இன்றைய தேவ செய்தியின் தலைப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் இரகசிய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய ஸ்தோத்திர பலிகள் மதேயு எழுதினதான சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானை அல்லாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிக்கிறது இல்லை என்று சொன்னார் அன்றுடைய சித்தத்தை அறிந்து நாம் அதன்படி நடக்கும் பொழுது மாத்திரந்தான் பரலோகத்திற்குள் போக முடியும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் ஒன்று தசலோனிக்கியர் நான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ஒன்று தசலோனிக்கியர் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது எபிரேயரின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய வேண்டுமானால் தேவன் எதிர்பார்க்கிற பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் அந்த பரிசுத்தம் இல்லாமல் கர்த்தாவே 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 என்று ராவும் பகலும் கூப்பிட்டாலும் பரலோகத்திற்குள் போக முடியாதுன்னு ஏசு சொன்னார் இந்த பரிசுத்தத்தை குறித்து நாம் எத்தனையோ தேவ செய்தியை கேட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின் அடுத்த பகுதி என்ன ஒன்று தசுலோனிக்கேயரின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதை கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது அல்ல கவனிங்க எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிற அப்படி என்றால் இந்த தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது மாத்திரமே அவருடைய இரகசிய வருகைக்குள் நாம் போக முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் அதில் பிரவேசிப்பதற்கு எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க அப்படி செய்வதை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனை சித்தமாக இருக்கிறது என்றால் பரலோகத்திற்குள் போகிறது பரிசுத்தம் எவ்வளவு முக்கியமோ தேவாதி தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறது அத்தனை முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரதான ஆசாரியர்களும் ஜனத்தின் மூப்பரும் இயேசு கிறிஸ்து இல்லத்திலே வந்து அவரை குற்றம் சாட்டின பொழுது இயேசு அவர்களை பார்த்து சொன்னார் மத்தேயு எழுதினதான சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கனிகளை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதற்கு ஏற்ற கனிகள் பிரதான ஆசாரியம் மூப்பர்களிடையும் அந்த கனி இல்லை உங்களிடத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கனிகளை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று இயேசு சொன்னாரு அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் 
போக தேவன் எதிர்பார்க்கும் கனிகள் என்ன நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கலாத்தியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் ஆவியின் கனியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஆவியின் கனி பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது பதினோராவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் அதில் நீதியின் கனியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது பரலோகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகக்கூடிய கனிகள் எபிரேயரின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது பதினைந்தாவது வசனங்களை வாசித்து பார்த்தால் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட்ஸ் அ ஃப்ரூட் பரலோகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகக்கூடிய கனி இன்றைக்கு அந்த கனியை குறித்து தான் நம் விவரமாய் பார்க்க போகின்றோம் எபிரேயரின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது பதினைந்தாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கு இல்லை வரப்போகிறதை நாடி தேடுகிறோம் ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர வழியை அவர் மூலமாய் இப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம் இந்த வசனத்தை நாம் சற்று ஆழமாக தியானிக்க வேண்டும் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை இது நிலையான நகரம் இல்லை அப்ப நிலையான நகரம் சொல்லி வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் அப்ப நமக்கு நிலையான நகரம் பரலோகத்தில் தான் இருக்கிறது அதை சொல்லிவிட்டு தான் ஆகையால் அந்த நிலையான நகரத்துக்குள் போக ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாக எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடுவோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் ஒரு நிலையான நகரம் சொல்லி பரலோகத்துக்குள்ள போகிறதற்கு ஸ்தோத்திர பலியை குறித்து சொல்லுகிறார் நாம் அந்த ஸ்தோத்திர பலி அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலையான நகரத்திற்குள் பிரவேசிக்க அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாக ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாக எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் நிலையான நகரமாக பரலோகத்திலும் எப்போதும் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் ஆர்ப்பரிப்பும் உண்டு அது இல்லாம அங்க போக முடியாது நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க அப்ப பரலோகத்தில் உள்ள ஸ்தோத்திரங்கள் என்ன பரலோகத்தில் உள்ள ஆர்ப்பரிப்புகள் என்ன அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இவைகளுக்கு பின்பு பரலோகத்தில் திரளான ஜனக்கூட்டம் இடுகிற ஆறு வாரத்தை கேட்டேன் திரளான ஜனக்கூட்டம் இடுகிற மூன்றாவது மறுபடியும் அவர்கள் மறுபடியும் அவர்கள் சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து மேலும் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே அவருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோருமானவர்களே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் என்று ஒரு சத்தம் சிங்காசனத்தில் இருந்து பிறந்தது தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிறதா சிங்காசனத்தில் இருந்து வருகிறது நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே அவருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோருமானவர்களே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் என்கிற சத்தம் சிங்காசனத்தில் இருந்து பிறந்தது அப்பொழுது திரளான ஜனங்கள் இடும் ஆரவாரம் போலவும் பெருவல்ல இறைச்சல் போலவும் 
பலத்த இடி முடக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் உண்டாகி அல்லே லுயா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறார் நல்ல கவனிங்க அது ஒரு பெரிய ஆரவாரமாக இருக்கிறது அது பெருவில்லை இறைச்சலை போல இருக்கிறது பலத்த இடி முழக்கம் போல சத்தம் நல்ல கவனிங்க சர்வ வல்லம் இல்ல தேவநாயகத்தை ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோ ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினால் என்று சொல்ல கேட்டேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன மனவாட்டி ஆகிய சபை ஆயத்தமாகிவிட்டது நல்ல கவனிக்க வேண்டும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்தவருக்கு துதி செலுத்த கொள்ளவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்ததுனா அவர் வரப்போகிறார் மனவாட்டி ஆகிய சபையை மனவாளனாய இயேசு வந்து தம்மிடத்தில் சேர்க்க போகிறார் என்று அர்த்தம் அந்த வருகையை குறித்து பரலோகத்தில் ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு பரலோகத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி பரலோகத்தில் ஒரு சந்தோஷமான சத்தங்கள் ஏற்படுகின்றது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினால் அப்போ அவர் அழைக்க வருகிறார் இது அவருடைய ரகசிய வருகையை குறிக்கிறது இது மனமாட்டி சபையை அவர் எடுத்துக்கொள்ள போகிறதுக்கு வரப்போகிற காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறது அவர் வரப்போகிறார் அவர் வருகிறதற்கு முன்னால பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய ஆர்ப்பரிப்பு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது வாசிப்போம் சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்த மான்களுடைய நீதிகளே அது பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது வாசிப்போம் பின்னும் அவன் என்னை நோக்கி ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்துக்கு அடைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது என்றான் மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னார் மேலும் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் பரலோகத்திற்குள் போகிற பரிசுத்தவான்களுடைய கணம் என்ன யாரை வேதம் பரிசுத்தவான் என்று சொல்லுகிறது சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் எட்டாவது ஒன்பதாவது வசனங்கள் அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் அவருடைய வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் அவர்கள் கையில் இரு புறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் இருக்கும் இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்த வான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும் இந்த கணா அவருடைய பரிசுத்த வான்கள் யாரு பரிசுத்தவா நல்ல கவனிங்க வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது அவரை துதிக்கிற துதி அவன் வாயில் இருக்குமா அவர்கள் கையில் இருபுறம் கருக்கில் பட்டை அப்படின்னா வேத வசனம் அவங்கள்ட்ட இருக்குங்களா வேத வசனத்தை நீ தெரியாமல் பரலோத்துக்குள்ள நுழைய முடியாது வேதத்தை தியானியாதவன் வேதத்தை வாசிக்காதவன் வேதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவன் அங்கே போக முடியாது அவன் பரிசுத்தவான் இல்லை நம்ம வேதத்தை சிறிது ஆழத்துக்குள் கொண்டு போய் பார்க்க வேண்டும் வாட் இஸ் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் ப்ரமோட்ஸ் எ பர்சன் டு இன்ஹரிட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தியானிக்கிறது என்று சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனை பரலோகத்துக்கு உயர்த்தக்கூடியது நீ அதை தியானிக்கும் பொழுது மாத்திரமே ஆவியானவர் அதில் மறைந்து கிடக்கிற விளக்கங்களை வெளிச்சத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார் கடமைக்காக வேதத்தை வாசிக்கிறோமா பரலோகத்தை சுதந்திரிக்கிறதற்காக வாசிக்கிறோமா எல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு சத்தியத்தை நாம் அறியாதபடியினால தான் அநேகர் தாங்கள் செய்கிறது தப்பு என்றே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை 
சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அந்த சத்தியம்தான் எந்த பாவத்தில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அதில் இருந்து விடுதலையாக்கும் நம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மத்தேய இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி மூன்றில் அதற்கேற்ற கனிகளை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று தேவநாய கத்தருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சொன்னார் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாக ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாக எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனவாட்டியாகிய சபையை அழைக்க வரும் பொழுது ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் ஆர்ப்பரிப்போடு கூட இறங்கி வருவார் அதே நேரத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் டு ரிசீவ் தம் எல்லா கவனிக்கங்க சும்மா போய் பொம்மை மாதிரி அங்கே நிற்க மாட்டோம் அந்த வருகையில மத்திய வானத்தில் இயேசு வந்து நிற்கிறாரு இயேசு கிறிஸ்தவத்தில் ஆவியானவர் நம்மளை மறுரூபமாக்கி கொண்டு போய் விடுறாரு அங்க இருந்து இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பிதாவினுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு போகிறாரு அந்த ராஜ்யத்திற்குள்ள கொண்டு போகும் பொழுது அதே ஆர்ப்பரிப்பு அதே சந்தோஷம் அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது வெளிப்படுத்தல்ல வாசித்தோம் நல்ல கவனிங்க அதை வாசித்தால் தான் அவருடைய வருகையை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் மறுபடியும் அதை வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து மேலும் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரே அவருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரும் பெரியோருமானவர்களே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் என்று சத்தம் சிங்காசனத்திலிருந்து பிறந்தது அப்பொழுது திரளான ஜனங்கள் இடும் ஆரவாரம் போலவும் திரளான ஜனங்கள் இடுகிற ஆரவாரம் ஒரே ஆர்ப்பரிப்பு அங்கு நடக்குது வாசிப்போம் பெருவல்ல இறைச்சல் போலவும் பலத்த இடிமுடக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் உண்டாகி அல்லை லுயா சர்வ வல்லமையுள்ளிய தேவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யவாரம் பண்ணுகிறார் நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன் அப்ப இயேசு வரப்போறாரு அதே ஆர்ப்பரிப்பு அதே எக்கால சத்தம் அதே துதி அங்க ஒரு கூட்டம் துதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஆர்ப்பரிப்போடு தான் கீழே இறங்கி வருவார் வாசிப்போம் சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தமான்களுடைய நீதிகளே அந்த வஸ்திரம் அவங்க மேல உழும் பொழுதுதான் மறுரூபமாக்கப்படுறாங்க அந்த மறுரூபமாக்கப்பட்டு அவங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க அப்ப மேல ஒரு கூட்டம் ஆர்ப்பரிக்கு இயேசுவோடு கூட ஒரு கூட்டம் தேவ தூதர்களின் கூட்டம் இறங்கி வருது அவர்கள் எப்படி வருகிறார்கள் ஒன்று தசுலோனிக்கேயரின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனம் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தம் அது துதியின் சத்தம் அது ஸ்தோத்திரத்தின் சத்தம் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தெய்வ எக்காலத்தோடும் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வருவார் அதே ஆர்ப்பரிப்பு அதே சந்தோஷம் அதே எக்காலம் ஒரு பக்கம் பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இன்னொரு பக்கம் அவரோடு கூட மனவாட்டிகளை அழைக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் சந்தோஷமாய் வருகிறது நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் வாசிப்போம் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் அதுக்குதான் அந்த சந்தோஷம் 
எப்போதும் அவரோடு கூட இருக்கிறது இருக்கு எப்போதும் அவரோட இதை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்ளுவேன் இதை குறித்து தான் சொல்லுகிறாரு அப்ப அந்த மனவட்டி ஆகிய சபை ஆயத்தமாய்க் கொண்டிருக்கிறது அது ரெடி ஆயிட்ட உடனே இயேசு இறங்கி வரப்போ அப்ப நம்ம இந்த காலகட்டங்கிறது அவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற காலம் இதை குறித்து பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது இருபத்தி ஓராவது வசனங்களை வாசிக்க நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல கவனிங்க நிலையான நகரம் நமக்கு இங்க இல்ல வரப்போகிறது நாடி தேடுகிறோம் என்று சொன்னாரு அப்ப அந்த நிலையான நகரம் நமக்கு அங்கதான் அங்கிருந்து கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்படுத்தி கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை ஒப்பாக மனரூபப்படுத்துவார் இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது அவருடைய வல்லமையான செயல் சொல்றது அவருடைய பரிசுத்தாவியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்முடைய சரீரத்தை மறுபப்படுத்துகிறாரான் அந்த மறுபமாகணும்னா ஸ்தோத்திர பலி இருக்க வேண்டும் நல்லா கவனிங்க நம்ம ஸ்தோத்திரத்துக்குள்ள அதை நுழைய போகிறோம் அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்குள்ள நுழையிறதுக்கு தான் இங்கே ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி கொடுக்க சொல்றாரு இங்கு அந்த ஸ்தோத்திரத்தை குறித்து ஆண்டவர் நமக்கு எடுக்கிறாரு தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய இந்த அற்பமான சரீரத்தை அவருடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுபமாக்குவாரா அதை குறித்து ரெண்டு கொருந்தியரின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது பதினெட்டாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் கத்தரே ஆவியான சொல்றாரு அந்த ஆவியா இருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாக இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலாக அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுபமாக்கப்படுகிறோம் நல்ல கவனிங்க இந்த மறுபம் ஆகணும்னா பரிசுத்தம் எவ்வளவு தேவையோ ஸ்தோத்திரமும் தேவை நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரை அந்த ஸ்தோத்திரிக்கிறதுனால உண்டாகக்கூடிய தேவ மகிமை என்ன அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறதுனால உண்டாகக்கூடிய கிருவைகள் என்ன அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறதுனால உண்டாகக்கூடிய ஜபத்திற்குண்டான பதில் என்ன அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறதுனால் உண்டாகிற விடுதலை என்ன இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் 
ரெண்டு நாளாகமம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனங்கள் அவர்கள் ஒருமிக்க பூரிகளை ஓதி ஈக சத்தமாய் கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து பாடினார்கள் நல்ல கவனிய கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து பாடினார்கள் வீடாகியும் மேகத்தினால் நிறையப்பட்டது அந்த ஸ்தோத்திரிக்க ஸ்தோத்திரிக்க கத்தருடைய வீடாகிய தேவாலயம் மேகத்தினால் நிறையப்பட்டது அந்த மேகத்து நிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழிய செய்து நிற்க கூடாமல் போயிற்று அப்படி என்றால் அந்த ஸ்தோத்திர பலியை கேட்க தேவாதி தேவன் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறார் நல்ல கவனிங்க ஏன் சாலமோன் அதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் பரலோகமே இறங்கி வருகிறது சாலமோன் இதை அவன் தகப்பு நிலத்திலே கற்றுக்கொண்டது ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க ஸ்தோத்திரிக்க பரலோகம் பூமிக்கு இறங்கி வருது தேவாலயம் தேவாலயம் மேகத்தினால் நிறைய தேவனுடைய மகிமை அங்கே நிறைகிறது அதனால்தான் வேதம் சொல்கிறது சங்கீத புஸ்தகம் ஐம்பதாவது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறான் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அவரை பிரியப்படுத்துகிறான் அர்த்தம் தட் பிளீசஸ் காட் அவரை சந்தோஷப்படுத்துகிறான் அர்த்தம் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறான் சொன்னாலே அவரை பிரியப்படுத்துகிறான் அவரை சந்தோஷப்படுத்துகிறான் அவர் இறங்கி வருகிறாரு அதனால தான் தேவாலயம் மேகத்தில் அதில் நிறையப்பட்டிருக்கிறது அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீத புஸ்தகம் ஐம்பதாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்கிறாராய் என்ன பலி ஐயாது பதினான்காவது வசனா நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலி அது ஸ்தோத்திர பலி இருபத்தி மூன்றாவது உடன்படிக்கை பண்ணினவன் என்று சொல்லுகிறாரே ஐயா நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு நீ ஸ்தோத்திரிக்கிறையோ நீ அவரோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் அது என்ன உடன்படிக்கை அவரோடு கூட இருக்கிற உடன்படிக்கை அவருடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிற உடன்படிக்கை அவருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு உடன்படிக்கை அப்ப ஆண்டு என்ன சொல்ற பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்துல கூட்டுங்க முதல்ல அவங்களை சேருங்க செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரித்து செம்மறியாடுகளை வலது பக்கத்தில் நிப்பாட்ட சொல்ற நேரத்தில் இந்த ஸ்தோத்திர பலியிட்டவனை முதல்ல கொண்ட நிப்பாட்டு நமக்கு தெரியாதே ஹவு ஃபார் த லார்ட் கிவ்ஸ் இம்பார்டன்ஸ் டு பிரைஸ் ஹிஸ் ஹோலி நேம் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிடுறான் கவர்னன்ட் கவர்னன்ட் அவருடைய பிள்ளைங்கிறதுக்கே அதுதான் ஆண்டவர் அவரை துதிக்க அவரை ஸ்தோத்தரிக்க அவரை மகிமைப்படுத்த எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையும் அவர் விரும்பிக் கொண்டே இருக்கிறாரு நமக்கு தெரியாது அநேக நேரங்களில் அநேக காரியங்களுக்கு நாம் ஸ்தோத்திர சொல்லாமலே விட்டு விடுகின்றோம் ஏ சாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் 
ஒன்று <laughs> 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 இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் அவருடைய துதியை சொல்லி வருகிறவர்களை என் ஜனம் என்று சொல்லுகிறாரே அப்ப அவரோடு பண்ணுகிற உடன்படிக்கை அவருடைய ஜனம் என்று சொல்லுகிறது நல்ல கவனிக்க வேண்டும் நாம் அறியாத காரியங்களை என் ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறாரே இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார் இந்த ஆண்டு பாடுகள் உண்டு தத்தளிப்புகள் உண்டு எல்லாம் உண்டு ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் அவரை துதிக்கிறான் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறான் அல்லையா நீ அவரை ஸ்தோத்திரிக்க ஸ்தோத்திரிக்க என்ன என்ன காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு கொருந்தியரின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு எதுவாக கிருபையானது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே பேருகும் படிக்க இவை எல்லாம் உங்கள் நிமித்தம் உண்டா இருக்கிறது நல்ல கவனிங்க தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி கிருபை அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்துல பெருகுதான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை ஸ்தோத்திரித்து பாடும் பொழுது கிருபை ஏன் சபை ஆராதனை எதற்கு சபையில கூடி அவரை துதிக்கிறோம் கிருபை பெருகுதுன்னு சொல்லப்படுகிற அந்த ஸ்தோத்திர பலியில் அந்த துதியின் பாடல்களில் உண்டாகிற கிருபை ஆலயத்தில் வந்து இருக்கிற அத்தனை பேரை மூடுகிறது அந்த கிருபை உன்னை பாதுகாக்கும் கொடிய கொள்ளை நோய் வரலாம் உலகம் முழுவதும் இந்த கிருபைக்குள்ள நீ இருந்தீனா அந்த கிருபை உன்னை பாதுகாக்கும் கிருபையானது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால் பெருகும்படிக்கு நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு நீ அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிற கிருப உனக்குள்ள பெருகுது Protecting grace. Badhukakum kirubai. Leading grace. Vali nadatthum kirubai. Grace of transfiguration. Marubamakum kirubai. grace for the rapture avudey varhai ki etta kirubai adu sadharanam nenikkadinga avari stotrikkiradanal undagira kirubai on irudiyathai nerappu andha kirubai உன் இருதயத்தை சுத்தமாக்கும் பரிசுத்தமாக்கும் அவருடைய வருகைக்கு உன்னை ஆயத்தப்படுத்தும் நல்லா கவனிங்க கத்த எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு நான் எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் தட் 
கப் ஆஃப் சல்வேஷன் அவரை துதிக்கிறது தான் எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு அவரை துதிச்சுட்டு இருக்கிறியோ அந்த கிருபை உன்னை அவருக்குள் நிலைத்திருக்க செய்யும் அந்த கிருபை உன்னை பாவத்துக்குள்ள விட்டுறாது ஐயா அதுக்கு தான் துதிக்க சொல்றாரு அந்த கிருபை உன்னை ஆயத்தப்படுத்தும் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் We never knew the importance of the grace of God through praising God. Allah is not going to be able to do it. That is why we will be able to do it. We will be able to do it. We will be able to do it. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க அப்படி செய்வதை கிறிஸ்து யோசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது எல்லா கவனிங்க உன் ஜபம் ஸ்தோத்திரத்தோடு தான் மேல போனோம் கண்ணீரின் ஜபமே எப்படி போகணும் சொல்றார் தெரியுமா பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது ஏழாவது வசனங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஏன்னா நம்ம இறுதித்துக்குள் இருக்கிற கவலையை தான் கர்த்தர் சொல்றார் நம்ம இறுதித்துக்குள் இருக்கிற வேதனையை தான் சொல்கிறார் நீ கவலையில இருக்கிறியா நீ வேதனையில இருக்கிறியா நீ கண்ணீர்ல இருக்கிறியா நீ என்ன செய்யணுங்க நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்து யுவர் பிரேயர் ஷுட் பி அக்கம்பனி வித் இன்சன்ஸ் ஆஃப் பிரைசிங் ஜபங்கிறது ஒரு தூபம் உன் ஜபம் ஒரு எப்படி ஒரு தூபமாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்தோத்திர பலியும் ஒரு தூபம் இது ரெண்டும் கலந்து தான் மேலே போகணுங்கிறாரு அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உன் இருதயத்தையும் உன் சிந்தையையும் கிறிஸ்திய சுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் அப்ப அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று கூட பிரவேச அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம் இல்லாத ஜபத்துல பதில் இருக்காது யுவர் பிரேய will then powerful when you praise god at the time of prayers in tears kannirulla oru jabam aduve mele poi irunga eppo stotrathoda neengal onrukkum kavalai padama ellavattiyum kurithu ungalude vinnappangalai stotrathodu koodiya jabathinalum vendudalinalum devanukku theriyapaduthunga அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம் சொன்ன பீஸ் தட் பாஸ் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உன்னுடைய இறுதியத்தையும் உன்னுடைய சிந்தையையும் கிறிஸ்துயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் நீ எந்த பாதையில் போனான சரி ஸ்தோத்திரி நீ எந்த பாதையில் போனாலும் சரி அவரை துதி அதுக்கு நான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் சங்கீத புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் ஒன்றாவது சனத்தில் கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரைப்பே அவருடைய துதி 
எப்போது என் ஆவில் இருக்கும் எல்லா எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி ஸ்தோத்திரி அவரை துதி ஏன்னா ஆண்டவர் சொன்னாரு ரோமரியின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கிறது சகோதரனே சகோதரியே நீ தேவ பிள்ளையா அவருடைய தீர்மானத்தின்படி நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறியா உலக தோற்றத்துக்கு முன்னால் நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கியா நீ எந்த பாதையில போனாலும் அது நன்மைக்கே அது நன்மைக்கே சங்கீதக்காரன் தாங்க முடியாத பாடுகள் அல்லது உபத்திரவத்துக்குள்ள கடந்து வந்தான் அந்த உபத்திரவத்துக்குள்ள கடந்து வரும்பொழுது அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் எழுபத்தி ஓராவது வசனம் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அந்த உபத்திரம் எனக்கு தீமைக்கு இல்ல நன்மைக்கு அறுபத்தி ஏழாவது வசனம் நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழி தப்பி நடந்தேன் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன்னால வழி தப்பி நடந்தேன் இப்பொழுது உம்முடைய வார்த்தையை காத்து நடக்கிறேன் இப்ப அந்த பாதைக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அதனாலதான் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஒண்ணு கத்திர நான் ஸ்தோத்திரிப்பேன் சொல்லுகிறேன் ஸ்தோத்திரிப்பேன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன் நல்லா கவனித்துக்கிடுங்க நவர் நவர் மர்மர் எந்த பாதையில் போனாலும் முறுமுறுக்காது டோன்ட் கன்ஃபஸ் யுவர் சஃபரிங் டு அதர்ஸ் உன் பாடுகளை குறித்து மற்றவர்களத்தில் சொல்லாத நல்ல கவனிங்க ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது நீ எந்த ஆபத்தில் இருக்க உன்னை தப்பு வைப்பார் வாசிப்போமா சங்கீத புஸ்தகம் ஐம்பதாவது சங்கீதம் பதினான்காவது பதினைந்தாவது வசனங்கள் நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட்டு நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட்டு உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தினைகளை செலுத்தி உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தினையை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு எப்ப ஆபத்துல நீ சிக்கிட்டு இருக்கும் போது முதல்ல அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்து நீ ஏன் அந்த ஆபத்துல சிக்கனங்கிறத தெரிஞ்சு பொருத்தினையிடு I will never do it again. I will never do it. That's the point. The point is, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you how to tell you. Why? I'm going to tell you how to tell you. Yonavin Pustakam. Rendavadu Adhikaram. Ondravadu Rendavadu Vasanangal. அந்த மீனின் வயிற்றில் இருந்து யோனா தன் தேவனாகி கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி மீன் வயத்துக்குள்ள இருந்து இருட்டுல விண்ணப்பம் பண்ணி என் நெருக்கத்தில் நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என் நெருக்கத்தில் நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் எனக்கு உத்தரவு அருளினார் நான் பாதாளத்தில் வயிற்றில் இருந்து கூக்குரலிட்டேன் பாதாளத்தின் வயத்தில் இருந்து கூக்குரலிட்டேன் நீர் என் சத்தத்தை கேட்டீர் என் சத்தத்தை கேட்டி ஏழாவது வசனம் என் ஆத்மா என் தோய்ந்து போகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன் என் ஆத்மா தோய்ந்து போகையில் கர்த்தரை நினைத்தேன் அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் எப்பொழுதா 
ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்கள் நானோவெனில் என்ன பொறுத்தனை Lord I will obey what you said adha poruthana adha poruthana seluthu vendre rachippu kartharudeyade endran kartar meenukku kattale ittar adu yonavai karaiyile kakki vittade yonavai veliya konda adha kakkircha the power of praising the power மேலும் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார் நல்ல கவனிங்க நம்முடைய ஜபம் நம்முடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஜபம் நம்முடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன நீ பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுதே பெற்றுக்கொண்டதாக நினைச்சு ஸ்தோதரிக்கிறது அதுதான் விசுவாசம் நீ பெற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்ட காரியம் நடந்திருக்காது ஆனா அது ஒரு பெரிய காரியம் அது ஒரு முடியாத காரியம் முடியாத காரியத்தை அவரால் முடியுங்கிறத நீ விசுவாசித்து பெற்று கொண்டதாக ஸ்தோத்திருக்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வாசிப்போமே யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்க கேட்போம் இயேசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார் மறித்தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்தால் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இப்பொழுது நாருமே நாலு நாளாயிற்று என்றார் நல்ல கவனிங்க பியூட்டிஃபுல்ல சொல்ற நாலு நாள் ஆயிட்டு ஆண்டவரே முடியாதது இம்பாசிபிள் டு த சைட் ஆஃப் த ஹியூமன் பட் இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள் அப்பொழுது மறித்தவன் வைக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்த கல்லை எடுத்து போட்டார்கள் செவி கொடுத்தபடியினால நினைக்கிறையோ அது தேவனுக்கு சாத்தியம் நினைச்சு ஸ்தோத்திரி தேவனுக்கு சாத்தியம் சொல்லி சொல்ல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிதாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுத்தபடினால் நீதிமானுடைய ஜபம் ஒரு ஜபம் கூட வேஸ்ட் போகாது நீர் எப்போது எனக்கு செவி கொடுக்கிறேன் 
என்னை அனுப்பினதை சூழ்ந்து நிற்கும் ஜனங்கள் வீசு வாசிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் என்றார் அவர்களுக்காக நீர் சொல்லிதான் நான் வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு தெரியட்டும் நீர் அனுப்பியதான் நான் வந்திருக்கேங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் நிமித்தம் அதை கண்டு அவங்க விசுவாசிக்கட்டும் ஏன்னா அங்க மார்த்தாலும் மரியாலும் விசுவாசியாம இருக்காங்க நீ விசுவாசத்தால் தேவனுடைய மைமையை காண்பா என்று அவனுக்கு சொல்லலையான்னு சொல்லித்தான் சொல்ல வாசிப்போம் இவைகளை சொன்ன பின்பு லாசருவே வெளியவா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார் அப்பொழுது மறைத்தவன் வெளியே வந்தான் வெளியவா உடனே வெளியவர் ஸ்தோத்திரம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஏதோ நினைச்சு ஸ்தோத்திரம் போடாதீங்க எபேசியர் ஒன்று நாளின்படி உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாலே உங்களை கத்த கிறிஸ்துவுக்குள்ள தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரே அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாலே எங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் தெரிந்து கொண்டீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த கிறிஸ்துவுக்கு தெரிந்து கொண்டபடியாலதான் அந்த ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டிருக்குமே உங்களுடைய ரத்தத்தினால் எங்களை மீட்டு கொண்டீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை பரிசுத்தமானாக பரிசுத்த வாட்டியாக மாற்றினீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய பாடுகளின் நிமித்தம் உம்முடைய மரணத்தின் நிமித்தம் அண்டு வரே நான் மறித்தோரிலிருந்து எலும்பும் சிலாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே என்னை போதித்து வழி நடத்த எனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டி இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வைத்திருக்கிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு வாரமும் கத்தரே எங்களுக்கு தெரியாத சத்தியங்களை சொல்லி கொடுத்து எங்களை போதித்து கொண்டிருக்கிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக அண்டவர் ஸ்தோத்திரி அண்டவர் துதிங்க நல்லா கவனிங்க ஸ்தோத்திரத்தில் இவ்வளவு இருக்குதான் நமக்கு தெரியாது அந்த ஸ்தோத்திரம் நம்மளை மர்மமாக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது அந்த ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தத்துக்கு சமானங்கிறது தெரியாது அதை விளக்கி சொல்லி கொடுக்கிறாரே நீ ஒரு பாடில் போகிறியா If you are going through suffering or problems one after another, praise God for the path that you are undergoing. Otherwise, you would not have been changed or repented or inherited the kingdom of God. All the sufferings all the problems that you are going through or facing is to prepare you to enter into the kingdom of god andavar onnai kondu pogura over obathravathin paadayum avamanathin paadayum onnai vekkapaduthalla உன்னை பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க வைக்கவே கொண்டு செல்கிறார் யூ ஆர் சோசன் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் அலலுயா அலலுயா தெரியாத சத்தியத்தை கத்திரைக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் கத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அலலுயா 